മാനേജ്മെന്റ് എക്കണോമിക്സിലെ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ വരുന്ന പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റും അതേപോലെ കൈൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ തന്നെ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഓക്കെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എവരി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ട്രൈസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് വിച്ച് വിൽ ഗീവ് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ ഹിയർ we are discussing about the price mechanism or market mechanism of firm or industry okay market mechanism or price mechanism refers to the process of price determination by the interaction of free market forces of demand and supply demand and supply base idu konde അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്സ് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് മിനിമം കോസ്റ്റ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്താണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടാസ്ക്കാണ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്കുമാണ് ഓക്കെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ബൈ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ components of price mechanism price mechanism ഇതിന്റെ components കൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് രണ്ടാമത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സപ്ലൈ മൂന്നാമത്തത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ദെൻ ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമോഡിറ്റി വിൽ ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് വെൻ ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് ദി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് കമോഡിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വില കുറയുന്ന സമയത്ത് അത് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കും വില കൂടുന്ന സമയത്ത് കുറവ് വാങ്ങിക്കും ഇനി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദി പ്രൈസ് ഓഫ് കമോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് ആൻഡ് സപ്ലൈ വിൽ ഓൾസോ ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ പറയുന്നത് ദൻ ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് മൂന്ന് കോമ്പണൻസുകളാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഡിമാൻഡും പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സപ്ലൈയും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദൻ ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് that is equilibrium price means equilibrium price is determined where demand and supply are equal demand um supply um equal aguna point ni parayunnadana endu equilibrium price nu parayunnathu okay idu just ningal ee oru curve nokkuva ee oru graphical representation idu demand curve aanu dd ennalla demand curve aanu then ss ennalla supply curve aanu ee oru demand curve um adhe pole supply curve nammal ore graph il varachu kaynale ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണെന്ത് ഈക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നമ്മൾ നോക്കുന്നു ആ ഒരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് എവിടെയാണോ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വരുന്ന പ്രൈസ് ആണ് എന്ത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് വർ
ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ളത് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ നോർമലി ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജിൽ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ബട്ട് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ദി ടേം മാർക്കറ്റ് ഈസ് ദി മീനിങ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ആൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻട്രാക്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ അതായത് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയാണ് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ വാങ്ങുന്നതും വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ പ്ലേസ് ഫോർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ ഒരു മാർക്കറ്റിന് പ്ലേസിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല എക്കണോമിക്സിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമല്ല ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സും തമ്മിലുള്ള പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്കറ്റിനെ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓഫ് എ കമോഡിറ്റി ഇൻട്രാക്ട് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ബൈ വിച്ച് ദ കം ടുഗദർ ടു ട്രേഡ് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആവാം അത്തരത്തിൽ അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യാം ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് എബൌട്ട് കൈൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കൈൻസ് ആണ് മാർക്കറ്റിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മാർക്കറ്റ് മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റ് ദെൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപ്പൊളി ആൻഡ് ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹിയർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ദെൻ ഒലിഗോപ്പൊളി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡുവോപ്പൊളി ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ മൊണോപ്പൊളി ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഓൾസോ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒലിഗോപ്പൊളി ആൻഡ് ഡുവോപ്പൊളി ഓക്കെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് ടൈപ്സുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയൊരു ക്